。大家好，我是秋平，我现在在山西的一座山顶，这里以前应该是一个村落，后面搬迁走了，从而这里现在算是荒山野岭了。这附近就我一个人，我是从皇城相府过来的。参观完皇城相府之后，意外得知在不远处啊有陈丁静他们家族的墓园，特别是陈丁静的父母啊也安葬在这里。主要陈丁静父母这个墓啊，规格非常不一般，里面的地宫呢，据说比很多帝王陵的地宫还更大、更雄伟，特别是地宫里面呢，还涂满了金粉，这就非常少见了。因为我之前在陕西看到了很多陵墓，在山西看到的墓啊还比较少，特别是地宫能进去的，所以我就开车过来看一下。以前这个村应该还是挺大的，这里都是有房屋。现在全部拆除了，这里算是一个古村落，因为可以看得出来，它房屋的建筑结构有很多是这种巨大的石头。前方这栋楼，我怎么看都像以前这个村落的教学楼一样。你看看，它这个房屋的建筑形式都不一样，跟那种教学楼很相像啊。这是典型的一个山西古村落，你看有很多这些石头。你在山西看那些古村落的话，它大部分的房屋啊，都是以石头做地基，然后上面加上砖结构。这个地方离皇城相府大概是六公里的盘山公路，直线距离的话三公里左右。我走了大概二十分钟，因为这边的路不是太好走。这里是村子的正中心，在这个地方有一块石牌坊，其实也就是有古墓的标志。既然石牌坊是在村子的中心，然后它的古墓又在村子这里。我猜想这个村子的人是不是以前他们这个家族的守墓人呢？我们先来看看这个石牌坊，它也是牌楼，宽约七米，高约五米，是四柱三门石柱结构牌坊。底座呢前后有四柱石狮、抱骨石、飞檐盖顶，横梁上面还有刻有阿龙戏珠，雕刻精细，装饰华丽，彰显富贵。在檐下中间设石栏板三层，最上面有四个大字。轮告天生，中间呢是风总宰陈公营，下面是仪正相国，左边两层，最左边呢刻了显钦和总县万邦，右边是代军和进阶一品。其实单单从这个牌坊上的字，就不难看出主人身份之尊贵和权位之高重。现在来看看这些字的意思，轮告。即为皇帝的诏令文告，总宰意思为官名，位次三公为六公之首，总县万邦是指统领全国各级御史，位高权重。仪政相国，仪政指的是将本身和妻室封告，呈请朝廷仪政给先人。而显亲呢，是指双亲显耀，名声传扬。从这里可以想象出当年陈家的地位是何等的荣耀与尊贵。因为陈丁静，他是宰相，那么他家里的人呢，同样能够享受到很多的待遇。你像陈廷静的父亲去世之后，是康熙特批的。你像这个牌坊也是康熙特别下令建造的。看完了牌坊，我们就朝着墓园方向的方向进发。他们家族的墓园就在前方，在这里啊，还能看到比较庞大。因为可以看到很多碑，那个不知道是墓碑还是其他的碑，到了那边就知道了。大家看看，我现在是在哪里穿行？纯粹是在那个山里面走啊。这里附近呢都是农田，村民尽管搬迁走了，但是他们农田呢还是会回来种植的，可能是搬到那个山脚下去了，因为毕竟山脚下方便一点嘛。不过走在这个地方，我突然感觉有点瘆得慌一样，因为这附近呢就我一个人，然后呢就听到一些知了的叫声，特别是等一下进那个地宫，不知道会有什么感觉。已经到了，这个就是墓园的那个城墙，这感觉应该是没修多久吧。这里现在是没有守墓人，而且周边呢也看不到一个人。所以走在这里啊，感觉有点像来探一座野墓一样的，感觉比较荒凉啊。这个不知道是什么时候修建的
，走入大门，就立马发现这个墓非同一般呢、啊，有石像生、石望柱，还有二牌坊，这个明显的看得出来，等级非常高啊。如果说我们经常走明清的帝王陵，就可以看到，它目前呢是有好几道牌坊。我们刚才看到了一牌坊，那这个是二牌坊，在明清的帝王陵是非常明显的，因为它这个是皇帝御赐的，所以相当于我们说可以媲美皇帝陵了嘛。先看看这个二牌坊，在明清的时候，特别是。清朝的帝王陵离现在比较近嘛，我们能看到一些二牌坊，但是呢，清朝从道光开始，他那个陵墓啊就没有二牌坊，道光之前的就有，因为在清朝有个这样的规定，你当皇帝如果丢失土地的话，这个牌坊是不能给的。然后大家看看这个牌坊精不精美啊？有龙，你看龙盘在上面，下面是皇恩、宠惜，这个明显是皇帝御赐的。那这个墓地呢，也是皇帝下旨建造的，要不然不可能有这么多石像生，还有那个望天侯石望柱二牌坊。过了石牌坊，就能够看到有台阶上去，这个也是安葬的一种形式嘛。在两侧呢有很多石像生，这个是马了。说真的，清朝的石像生跟唐朝的石像生真的是没法比呀、啊。唐朝帝王陵那些石像生，不管是雕刻技术还是规模大小，真的是太精美、太庞大了。而清朝的石像生呢，普遍都比较矮小。清朝的石像生连明朝的都比不上。还有石望柱、望天侯。这都是身份的象征。最后这个是武将，其实应该说是文将的，我就没搞懂这里放武将。在明清的时期，那个将军前面可能是放武将，文臣就放文臣，但是他这里是将军，搞不懂。这两个将军的形态是不一样的。他左手的方式不一样，相当于是两个人。在这里还有石羊，基本上石像生都是石羊、石马、石虎这些。石像生历朝历代都有啊，我们现在看到的主要就是唐朝以及之后的。不过呢，到了明朝，他这个石像生呢，已经有明确的规定了。像《明会典》中规定，公侯和一品、二品官为石望柱、石虎、石羊、石马、石人各一队。三品官减去十人一队，四品官为十望柱、十马、十虎各一队，五品官为十望柱、十马、十羊各一队。六品以下呢就不准设置石像生。清朝呢是沿袭明朝的制度，不过呢他对这个石像生也是有严格的规定的。例如二品、三品官员准立十马、十虎、十羊各一队，四五品官员呢准立十马、十虎各一队。六品以下呢。一律禁止，所以说石像生也是封建等级制度的标志。同时呢，你这个墓前有多少石像生，基本上能够确定你墓主人的身份、官职是多大。像这个墓呢，它的石像生比我们刚才说的还多一点，就证明这是皇帝特别御批的。过了神道以及石像生之后，可以看到上面有很多碑，不知道是墓碑还是什么，我们看一下。我猜想啊，很有可能是墓碑，因为这里尽管说是陈廷敬父亲的墓，但是很有可能啊是他们家族的墓园，要不然不会放这么多巨大的碑在这里。这块应该就是墓碑了，皇亲，然后上面有龙，就是陈廷敬父亲母亲合葬墓。你看后面就是他的墓冢，这里的墓碑总共是十一块。确实挺震撼的。我仔细了解了一下，陈家的家族墓园可能就在这一块，而我们现在看到这个围墙圈起来的，应该就是陈昌七他的夫妻合葬墓。那么这十一块墓碑，可能针对的就是陈昌七，因为主要是看这个墓的规制、石像生、牌坊。很多人对陈廷敬比较熟悉。
对陈廷敬的父亲陈昌期不是很了解。其实陈廷敬能有后面的成就，当上宰相，跟陈昌期从小的培养有关。在很小的时候，陈昌期就专门请那些先生来对陈廷敬启蒙。后面呢，又把他送到外面去读书，从而呢，造就了陈金静有他如此辉煌的一生。陈昌清在老家，他其实也是一个乐善好施的人。在康熙三十年（一六九一年），天下大旱，当时老百姓颗粒无收，陈昌清就将家中的粮食接济给当地的乡邻。后面呢，又去河南购买粮食，返回的老家，当时的灾民呢，就把他的粮食哄抢一空。陈昌清呢，觉得老百姓不容易。于是陈昌金又回家中带钱，重新去买了粮食。第二年呢，老百姓大丰收，当时抢粮食的就想着给陈昌七唱台戏表示感谢，并且对他说：“今年大丰收，我们就先把粮食还你一部分。”陈昌金一听笑了，他说：“你们丰收了。”我家的地比你们多得多，更是媳妇丰收，所以就免了。老百姓觉得这样一个大善人，我们给他的粮食他又不收，那么要怎么感谢他呢？后来就想出了一个办法，联盟上书给朝廷，让朝廷表彰他的善行。而陈昌七觉得这样欠妥当，怕影响陈廷敬的仕途，于是写信告知当时已经官拜吏部尚书的陈廷敬，希望将此事按下来。陈廷敬呢，一直也受到陈昌七的影响，想保持低调。于是呢，就将这个事情按下来。可是呢，消息还是在京城不胫而走。上至王公大臣，下至翰林学士，都写诗写文章来称赞、表扬这个事情。最后连康熙都知道了，还表扬了陈廷敬、陈昌基。在陈昌基去世之后，康熙特别御赐给他建了这样一大座陵园，他的规格也非同一般。现在我们去地宫里面看一下。这里面肯定是漆黑无比的，哇，一股那个发霉的味道，然后上面很多蜘蛛网啊，这个明显的是典型的那种明清时期的风格，用的砖也是，这个宽度大概就是五六十公分，太安静了，这个道路感觉像四通八达一样的，这里有一个洞，难道是以前的盗洞吗？我还真的有点紧张啊！哇，到了这里，要下去了。这没灯是太吓人了。这个就是，我们已经到了墓室了。刚才过来的算是甬道，从这里也可以看得出来，这个墓的规格非常高啊，因为这个地宫的形制。非同一般，这上面还有好几只蝙蝠呢。这里呢，还有些字，看看写的是什么。这个应该算是墓志铭，上面写的是“皇亲告封苏人陈氏张太君墓志铭”。陈氏张夫人就是陈昌清的夫人，她也是出身名门望族、官宦人家，为陈昌清生了六个儿子、三个女儿。陈廷敬呢是家中老大。这个就是墓门了。算是仿木檐、仿木斗拱结构。这是木门，在木门两侧的石壁上面还有石刻，这个应该是雕刻的守墓人。其实，在清朝皇帝陵里面呢，这种石刻很常见，特别是乾隆的更精美、更大、更豪华。现在去墓里面走一走，它有好几道门呢。哇，好潮湿啊！在这个前室还有壁龛，这边是左有一个左室。侍就是侍女，那肯定是他那个希望有人服侍嘛。那么这里应该以前有那种庶女、侍女的雕像、雕塑或者这一类的，我猜想可能是这样的。然后右边是右卫、侍卫嘛，侍女跟侍卫，就是代表着主人生前他有这些，他死后呢也想有这些。然后这个是中门，天元家器。天元家器，它基本上是代表着壮丽、美好和希望，给人以积极向上的勇气和力量。那么，其实正常来讲的话，它就是希望他的家族越来越好。从这个木门进去呢，就是后世了。我们经常说的放置棺椁的地方，这个木门其实很矮小啊，里面也有好几个壁龛，在这个门上还有几个洞，是以前的铺手。
，现在已经没有了。他这个墓已经是被盗了嘛？哦，已经进来了。由于这个地宫现在只有我一个人，我真的有点紧张啊。在这个后室里面安葬了陈昌清和他的两位夫人，所以也是一个夫妻合葬墓。这是靠北，也有一个壁龛，这里应该放的是陈昌清和他两位夫人的牌位或者那个。塑像吧，我猜想可能是这样的。明显的可以看到，这些字啊，都涂了金粉，颜色都不一样。你看，他这个里面所有的这些字上面都涂了金粉，从这里呢，也代表了主人的富贵，所以可以称之为墓室里面用金粉铺墙。左右两侧也是如此。尽管说陈昌清在生前比较低调，比较乐善好施，但是你看看他陵墓里面。也确实不一般呢、啊。这个是我们刚才进来的木门，全是用石头建造的。其实，在古代啊，这种王公大臣里面的墓，它是有等级规定的。你比方说唐朝的帝陵，它木门是帝王五道，然后下面依次减少。而它这个陈昌期，尽管说离唐朝将近上千年，但是呢，这种礼制形式都是一脉相承的。他这里能够有两道石门，其实也代表他的身份与地位。在这个壁龛这里写了“宝藏”两个字，那么这里应该是存放一些随葬品。地宫我们就看完了，从里面的建造格局、形态，都能向我们展示他主人身份的不一般。好了，我们准备出去了，快点走，有点吓人了。我已经从地宫里面出来了。真的是好紧张，因为里面漆黑无比。我刚刚出来的时候，突然有一个声响，不知道是什么，吓得我赶紧跑，尽量一个人还是不要进这种地宫，因为这里没有人看守，周围都没有人，有什么事的话就非常麻烦。看完你会不会害怕？反正我刚才在里面走的话，都吓得有点腿软了，确实有点害怕，有点紧张。因为这里尽管说是陈廷记父亲的墓。但是没有人的话，现在没人管理，感觉跟野墓一样的。那这个清代大财主墓我们就看完了，非常感谢大家，下个视频再见。